Երաժշտական հիանալի ռոպեներից հետո մենք վերադարձանք տաղավար սիրելի արձադիտողներ, անդաթար կարող ենք լսել սինք Սիվի ուանդր և անդաթար ամեն վարկյան առասարակ կարելի է զարմանալ նրանց երաժշտական ճաշակի նրանց � Շանակենք մեր ուղիղ ընթացքը ներկասնեմ այն ազդավորության, ով արդեն իսկ մեր տաղավարում է, իսկ նա երկշուհի և կոմպոզիտոր գիլիտ դանիելիան է։ Եհարկե կամի շատ հետաքրքիր կոչում, որ նա նույն պես ունի, բայց դրա մասին թերևս կիչ հետո, որ մի փոքր եսպես գախնի նաև ինվորմացյաներ թողնենք ձեզ հետ կապված։ Լիլի դանիելյան ողջուն և բարիգալուս մեր Միջազգային մրցույթ պարատոն, որի հիմքը կարծում եմ սկզմնախպյուրը Հայաստանն է։ Եարկև որեր առաջ մենք խոսել ենք արդ վերացը նունդ միջազգային պարատոնի մասին, այսօր թերևս այն իր ընթասքի մեջ է և դուք հանդեսը գալիս որպես ժուրի անդամ։ Նախ մի փոքր գանք սկզբից, հասկանակ բացում ինչպես եղավ, Երկ շանակություն հետո, բայց այս պահին գանք սկզբից հասկանակ ինչպես եղա բացումը, ինչ զգացողություններ և այն է և այն է, խնդրեմ համեց էլ։ Ուրեմ նշեմ, որ ես առաջին անգամ է, որ վերացնում � հատրունը հետո աստղիկ նախագիցը հետո աստղիկներ մշակութային կենտրունը և ինձ համար այդպես շատ զարմանալի չեր առաջար կստանալ ժուրի կազմում լինելու, բայց շատ հետաքրքիր էր նաև, ինչու, որվետև մրցույթը միջազգային է և հնարավորություն է ստեղծում շպվել և արտասահմանից եկաց գոլիգաների հետ և պարատոնը մեկնարկում է, բացումը տեղի ունեցավ առամ խաճատրյան մեծ համերկասրահում, կանին հետաքրքիր ծրագրով և ես կարևորում եմ այս երևութ նրանով, որ և ես մեկ հարթակ է միջազգային երաշտական հարաբերությունների համար։ Իմ մասում ասեմ, որ ես ընդգրկված էի էստրադային երկեցողության և իրաշտական թատրոնի բաժիններում, շարունակ չեմ դաթարում զարմանալ հատկապես հ անսպար ընդերքով, որը պետք է լուրջ ուշադրության կենտրոնում լինի ստիս, մենք իսկապես շատ տաղանդավոր ազգենք, բայց սիրամասին անդատ պետ չի խոսել, պետ չի դրոշակները ծածանել, ուղակի շատ կարևոր են եսպիսի պարատոնները, որոնք իհայտ են բերում այդ երեխաներին, երիտասարներին, պատանիներին, հնարավորություն են տալիս, իրենց բերում են դնում են մի հարթակի վրա, որից հետո գուծ է և իրենք ուշադրության կենտրոնում լինելով, չէ, տեսեք բազմաթիվ երկրներից աշխարի տարբեր երկրներից, ես ես դեպքում ներկայացնում էի վրանսյան, որ ինձ համար մի կիչ եսպես շատ բան է, վահա, և աշխարի տարբեր երկրներից � Հարկ է գեղեցիկ է երևույթը կոմիտաս Վարդապետի և Հովանես թումանյանի հավիսուն արմնակներին նվիրելու համար, դա շատ տրամաբանական եմ համարում։ Միանշանակ, առասրա գրականության և երաժշտության ասպարեզում, նվիրված բնականաբար երկու անչաղեղ անձնավորություններին։ Ավելի վար պատկերացնելու համար թե ինչ անվանակարքեր գոյություն ունեն, ես շատ առակ ընթերցեմ, որիս հետո արդեն 
Ա կենտրոնան անք այն ժանրերի իրա որ որպես ժուրի անդամ հանդես է գալիս դուք Սիրել երուսադիտողներ փարատոն անցկացվում է հետեւել անվանակարգերում դաշնամուր լարային գործիքներ փողային գործիքներ ակադեմիական երկեցողություն ազգային երկեցողություն ազգային նվագարաններ էստրադային երկեցողություն էստրադային գործիքներ կամերային անսամբլ երկշախումբ խորեոգրաֆիկ արվեստ կերպարվեստ կոմպոզիցիա երաժշտական թատրոն եւ թատերակարգեր նախ ցանկանային ինչ ձեզ անդրադառնալ հասկանանք տարիքային արհասարակ ինչ սահմանափակում ունենք այսքան որ տարիքից ենք սկսում մասնակցել միջազգային մրցույթ փառատոնին եւ մինչև որ տարիք իրավունք ունենք մասնակցել ես կարող եմ ասել միայն այն մասով որը ես տեսել եմ որտեղ ես կազմակերպում եմ այսքան ինչը չի չեմ փառատոնի բայց էստրադային բաժնում մենք լսեցինք ութ տարեկանից սկսած երեխաներ միջև 26 տարեկան երիտասարդի լսել ենք իս մոտ մոտավոր քանի քանի պետություն ներկայացնող մասնակիցներ են եկել եւ հանդես եկել ռուսաստանից չեմ չեմ իշում որ այլ երկրներից լսացնենք հիմնականում հայաստանն էին ներկայացնում եւ մարզերը եւ հատկապես նշեմ որ հատկապես մարզերից ինչքան հետաքրքիր երեխաներ կային ուղղակի ես այնպես զարմացած եմ գիտեք մեր երեխաների նաեւ ձայնային տվյալների վրա իսկապես մեր ձայնային ընդերքը անսպառ է հիշում եմ երբ լսում էինք մեր օպերային ստուդիայի երեխաներին երիտասարներին արդեն երի ստուդիայի նորեն այսպես ցավով ասեց գնում են ամեն տարի երեխաներից գնում են ասեցի բայց մի տխրեք դա շատ լավ է որ գնում են որովհետև այն ինչ որ չունենք դրսում ուրեմն ընկարող ենք նույնիսկ սա պետք է իսկապես պետական պետության աչքի տակ լինի այս երևույթը որ մենք ունենք լավագույն ձայներ ունենք այսօր մեր կոնսերվատորյան կոնսերվատորյայից օպերայից դուրս են գալիս այնպիսի մեներգիչներ որոնք զարդարում են յուրաքանչյուր օպերային բեմահարթակ եւ հաջողում են դրսում եւ դրանով պետք է միայն ու միայն ուրախանալ հայաստանը շատ փոքրիկ շուկա է իրենց համար սա է որ ինձ շարունակ զարմացնում է եւ հիացնում է միայն կուզեմ որ ավելի շատ պետության աչքի տակ լինի եւ կարեւորվի այս երևույթը եւ եթե պիտի ֆրանսիացին ասում է անտխելի գիմ է փակագծերի մեջ արտահանենք հա տաղանդ դա դրանից նաեւ պետությունը ունենա իր օկուտը նաև չակերտների մեջ եմ ասում օկուտը Նա շնորհակալություն մենք թերևս ամփոփեցինք էստրադային երկեցողության ժանրը որտեղ դուք հանդես է գալիս ժուրի անդամ բայց եւս մեկ ժանր դա երաժշտական թատրոնն է շատ հետաքրքիր է միջայլոց հասկանանք եթե հիմնականում մարզեր քաղաքամար Երևան եւ Ռուսաստանից ունենք մասնակիցներ որակինց հետաքրքիր է թե մեր տեղի երեխաները կամ չգիտեմ արդեն երիտասարդները ակտիվ տաղանդավոր ինչ են ներկայացնում ասելով երաժշտական թատրոն որովհետեւ կարծում եմ կարծում եմ դեռ մենք միայն թողներ են ինձ բոլորը բայց ես համարցակ հիմա հայտարարություն պիտի անեմ որ մենք այո ունենք շատ պատրաստված կադրեր ունենք շատ տաղանդավոր մարդիկ ովքեր միանշանակ թե իրենց տեխնիկայով եւ թե հնարավորություններով տաղանդի կարող են ներկայացնել երաժշտական թատրոնը բայց ցավոք այսօր ճունենք այն ֆինանսավորումը ճունենք այսօր այն ռեսուրսը ֆինանսական առումով որ մենք կարողանանք ներկայացնել երաժշտական թատրոնը դերևս մեկ թատրոն ունենք այնել չեմ ուզում հիմա փակագծերը բացեմ եւ շարունակեմ այս թեման։ Ամեն դեպքում, ովքեր են այն երեխաները տաղանդավոր, ովքեր ներկայացնում են երաժշտական թատրոնը եւ ինչ են ներկայացնում, դա էլ է մեզ հետ ակրքիր։ Կեցեք շատ լավ բան ասեցիք, չմորանանք երբ եք որ երաժշտական թատրոնը ահրելի ցախսատար թատրոն է։ 4-ը մեկում կարելի է ասել, որովհետեւ եթե դրամատիկական ժանրում մենք ընթերցում ենք, բարձրանում ենք, բեմ, այստեղ կա պար, այստեղ կա ձայնավարժություն, վոկալ, առանձին ժանրը դա մի խոսքով այո 4-ը մեկում է այստեղ։ Վոկալ, այո եւ ի դեպ ինչքան դժվար է եւ երկել եւ շարժվել պարել եւ դրա հետ միասին երկել դա այդ թողնենք մի կողմ ինձ հիացրեց մի ուրիշ բան որ այն երկու խմբերը մանկական որոնք մենք լսեցինք դրանք մարզերից եկած երեխաներ էին լավներ վատներ մի արտակարգ որակ եկեք չսպասենք արդեն երևույթը ինքը շատ լավն է այն որ 
կարողացել է ուսուցի չէ երեխաներին, կտրել բերել իրենց էս որվա այդ գաջետներից, հերախոսներից և խաղացնել հովանես թումանյան իշուն ու կատուն, այդ երեղորդ հարդեն շատ շատ լավ է, ես չէ եհակն կալում, չէ իսպասում էդ երեխաներից ի իրենք ինձ իսկապես հիարցրեցին, ունենք ձայներ, որոնք ոչ միայն ձայներ են, նրանք նաև շատ արդիստիկ էին, սա եվս ինձ շատ հետաքքիր կետ է, որ նայում ենք ոպերային երկիչին միայն ձայն չէ, այդպես չի արդիստիզնել պետք է գնահատել։ Ես ներովությունում խնդրում, բայց ասելով երաժշտական թատրոն այս դեպքում դասական ժանդը մեին ներկայսում աստակիցները, թե ամեն դեպքում։ Ոչ միայն, մենք լսեցինք մասնական, ե� ոլա ժերարել և լսեցինք մասն է, լսեցինք տիգրանյանից անուշի վերջին մոսի և անուշ տեսարանը և գենի անեքին լսեցինք համենայն դեպս չմորանանք, որ ինչպես դուք նշեցի կերաշտական թատրոն, թատրոնի մեծ հավակնություն Հայաստանը չի կարող ունենալ։ Դեր, հուսանք կունեն։ Հուսանք, այոյ, դրա մարբաղականին մեծ ներդրումներ են պետք առաջին թատրոնը պարիզում, ես ապրում եմ թե մենք երբ ենք ավարդում պարատոնը։ Պարատոնը դեր ավարդված չէ, դեր այն պետք է անսկացվի նաև արցախում և չմորանանք նաև, որ սա այն պարատոնն է, որը տայն է շարնակ անսկացվել է գյումբրիում և սա առաջին անգամ է, որ երևանում է, ներկայանում Այվ, ուզում եմ մաղթել հաջողություն այս պարատոնին իր հետակա գործնեության համար, սա իրոք հետաքրքիր երևույթ է, լավ երևույթ է, հնարավորություն է մեր երեխաներին ընձերնում երևալու, աչքի ինքնելու և ինչու չ ավրի հետաքրքիր ուղով շառնակելու։ Նավ շտողակացուն ինչ հուշում եմ, որ արդեն պիտի անպոպ ենք մեր զրույցը, ես շատ կարջ ուղակի անդրադարնամ, որ նաև լիլի դանելյանը վրանսյայի Սան Մալո կաղաքի կոնսերվատորիայի Հատկապես մեր ուսուցիչների պատրաստվածությամբ չենք զիչում, մենք հրաշալի դպրոց ունենք, որ այսպես պարքով կարող ենք ամբողջ աշխարին ծուստալ և դա կարող է որինակ հանդիսանել, երբ երբ ես լսում է Լիլի դանիելան ներ մեզ ոտ աղավորում սիրելիները այս պահին ես արդեն վարկյաններն եմ հաշվում, որպիսի եթերը տրամադրեմ երկին այսօրի մեր գործ ընկերներին, ընդուներ մեր ողջույները սիրելի մեր գործ ընկերներ ձեզ բարի եթեր ենք մաղթում առաջիկա 15 գրոպեները լրատվություն, որից հետոքը վերադարնեմ և հուսով եմ ես այստեղ այլևս որպես հաղորդավար չեմ լինի միայինակ։